habe ich mich darauf gefreut, das endlich machen zu dürfen können. Ich habe das bei Hanno gesehen. Ich wollte das sofort haben. Ich habe 300 60, glaube ich, Euro investiert und ich habe vor mir, Leute, ein Stück Hardware, das ist ein Riesenviech. Ist natürlich auch einfach Ansichtssache, ob man darauf Bock hat oder nicht, aber ich denke mal, das ist irgendwie so eine Sache, mit der wir natürlich auch mal überleben können. Ne? Also ich muss jetzt auch mal sagen, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ja? Ich persönlich, für meinen Teil, finde das witzig. Ja? Also da könnt ihr jetzt irgendwie sagen, was ihr wollt, mir doof kommen, ja? aber ich finde das geil. Latimo, Tori Mele Sati Kini Tatiro. Latimo, Latimo, Dori Me, Dori Me, Latime. Mach den Puck rein. Also wenn ihr mir hier blöd kommt hier mit irgendeiner Scheiße, da habt ihr mal ganz da habt ihr mal ganz schnell den unheimlichen Donny, der euch nachts in eurem Zimmer besucht. Guckt mal in die Ecke. Soll ich mal einfach erzählen von meinem Geburtstag? Interessiert euch das? Interessiert euch, äh, was da so abging? Chat sagt größtenteils ja. <lacht> das ist wie so diese so Hexen irgendwo, ne? <lacht> Gleich brennen wir ihn, verbrennen wir und essen ihn. <lacht> das wird alle meine Streams ändern. Wir behalten das mal im Auge, wie lange das gut geht, bis ich wirklich allen auf, damit auf die Nerven gehe, weil ich kann euch garantieren, Freunde, mir wird das nicht auf die Nerven gehen. Niemals. Anyway, also äh, ich erzähle einfach jetzt mal, ähm, was so los war, weil es ist ja irgendwie, es ist ja jetzt kein, ist ja keine Kleinigkeit, ja. Ich bin tatsächlich 40 Jahre alt geworden. Warte, das verdient auf jeden Fall einen kleinen Effekt. 40 Jahre alt geworden. Ich mach mal kurz Moin Moin mäßig, Leute, okay? Ich erzähle einfach mal in die Kamera, lehnt euch zurück, ich erzähle mal die Story, wie es jetzt heute hier war. Äh, eventuell packe ich das auch auf YouTube. Weil die Leute auf YouTube, die sind richtig cool. Moin Moin, wir machen noch eine Runde. YouTube, YouTube, YouTube. Bewohner, begebt euch ins Raucherzimmer. <lacht> Ja, worum geht's? Also ich äh, bin heute, also genau heute bin ich äh, 40 geworden. Vielen Dank auch an alle, die jetzt äh, heute geschrieben haben auf Instagram und so und auch hier im Chat gerade so immer ganz nette Worte schreiben und Subs da lassen und so weiter. Oh, ich hätte einen Subathon machen sollen, ne? das wäre natürlich dann richtig lukrativ gewesen heute, Leute. ne? Ja, scheiße. <lacht> <lacht> nee, also ich, tatsächlich bin ich heute einfach nur online gekommen. Äh, wir haben jetzt äh, 19 Uhr, weil ich ähm, ja einfach Bock habe, ein bisschen zu erzählen, wie es war. Ähm, ich habe nämlich ein bisschen, ich sage es jetzt, okay, also jetzt mal kurz äh, Real Talk. Also die letzten Tage war so ein bisschen so, dass ich ein bisschen, ähm, ich hatte Schiss vor dem heutigen Tag, sage ich ganz ehrlich, ähm, auch wenn ich immer gerne sage und auch von mir selber glaube, ein Mensch zu sein, der jetzt, ähm, ja, also nicht so abergläubisch ist, sag ich mal, oder halt irgendwie so pragmatisch denkt. Ne? Wir hatten ja ein paar Mal schon das Thema Astrologie und so, da wisst ihr vielleicht, dass, da bin ich voll so, nee, das ist Quatsch und so. Ja, so das, das ist ja auch nur eine Zahl, 40. Checkt ihr, was ich meine? Also eigentlich ein Großteil von mir ist so, ja, es ist jetzt ein Geburtstag wie der andere und äh, ich bin sowieso kein Geburtstagsmensch. Das habe ich irgendwie noch nie so richtig gefühlt. Also äh, so, dass sich da so feiern lassen und, und äh, ich habe da auch noch, nie, ich glaube, ich in meinem Leben ganz, ganz selten überhaupt mal eine Geburtstagsparty geschmissen. Und in der neuen TWHS, das ist dann die 165, glaube ich, oder 166, falls ihr irgendjemand, falls ihr das irgendwann mal anhört und äh, guckt oder das immer nachhören wollt, weil ich habe in der aktuellen Folge sehr, sehr viel über so das Gefühl gesprochen, jetzt so 40 zu werden und so. Das will ich hier eigentlich eher kurz halten und eher so ein bisschen erzählen, was ich heute so gemacht habe. Aber so im Grunde, dass ihr mal so ein bisschen checkt, 
wie ich so fühle, ist so, ich habe tatsächlich dann unterbewusst schon gemerkt, dass es mich stresst. So, also ich wollte es nicht so richtig wahrhaben, weil es ist halt 40. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin da so im Zwiespalt mit mir selber. Normalerweise, der Großteil von meinem, von meinem äh, Unterbewusstsein sagt so, Danny, ist es nur eine Zahl, scheiß doch drauf. Aber andererseits denkt man so, ja, was ist halt schon irgendwie 40, ne? Oh. Das heißt, ich habe ein bisschen Schiss gehabt vor heute, wie ich mich heute fühle und da ich ja auch so äh, im weitesten Sinne irgendwie in der Öffentlichkeit stehe und halt, ja, auch glaube ich, relativ viel so mit der Community, mit den Zuschauern, mit Leuten auf Instagram und so auch Teile von meinem Leben und so, wusste ich, ich kann das jetzt nicht einfach komplett weg ignorieren, ja, also ich weiß, man könnte sich von außen so denken, hey Donny, ganz ehrlich, das ist dein privates Ding, das ist eine normale Sache, geh einfach irgendwo nach Rügen für einen Tag oder mach mal Handy aus für einen Tag und genieß den Tag und so. I know, weiß ich alles, aber das, das ist nicht so einfach. Also im Endeffekt war es jetzt voll einfach und das werde ich euch gleich erzählen, aber mh, das sind so die Sachen, die mich im Vorderen gestellt haben, so, oh, was ist denn dann? Und dann, dann habe ich auch immer keinen Bock, dass sich so viele Leute, also dass man so im Mittelpunkt steht, wenn man Geburtstag hat, aber andererseits... Wenn halt sich niemand meldet, dann ist es halt richtig traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ich hatte einen Geburtstag, wo ich wirklich im Vorfeld so mehr oder weniger echt klar gemacht habe meinen Freunden und so, ey, Geburtstag ist mir nicht wichtig und so. Und die haben dann aus Respekt mir gegenüber hat sich halt kaum jemand gemeldet und ich war dann abends voll so, oh Mann, da hat sich echt gar keiner gemeldet. Da war ich voll traurig. <lacht> also, ich hatte ein bisschen Schiss und dann habe ich aber mir Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt, ich kommuniziere ein bisschen mit Leuten auf Instagram vorher, was natürlich auch nicht nötig ist. Ich bin da niemanden irgendwie Rechenschaft schuldig oder so. Aber dass ich so, ich habe, das hat mir halt gut getan, keine Ahnung, so die so zu sagen, hey Leute, kann sein, dass ich morgen, also heute nicht so viel online bin und so und äh, Geburtstag und weird und so. Und das war das Beste, weil es hat mir so ein bisschen äh, den Stress genommen. Und ich habe mich sehr befreit gefühlt heute. Und dann habe ich einfach heute, und das ist jetzt, jetzt komme ich überhaupt mal zum Punkt, einfach spontan entschieden, weil mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich wirklich nicht mehr so viel aus meinem eigenen Kiez kommen, aus der Wohnung kommt. Ne, ihr habt ja ne, durch den Umzug, habt ihr bestimmt mitbekommen, werkel ich hier viel, bin auch viel am Streamen zur Zeit und so, aber irgendwie manchmal merke ich so, hey, ich vergesse so ein bisschen. Donny, du musst ja mal unter Leute, ne? du musst ja mal irgendwie raus, du musst mal was Sachen machen. ne? Du musst aber deine eigentlich vorhandene Freizeit als Selbstständiger nutzen für Dinge, die dir gut tun, ne? die nicht im Internet sind. In letzter Zeit, ich sag's wie es ist, habe ich nur geackert eigentlich. Ich habe eigentlich immer jeden Tag die ganze Zeit irgendwas gemacht, geschnitten, gedreht, gestreamt oder so und schon gemerkt, ah, so langsam bin ich gestresst. Und dann habe ich heute einfach entschieden, also vom Mindset her, und das ist das, warum ich es erzähle, weil vielleicht kann ich irgendjemand da draußen so ein bisschen eine Inspiration geben für Leute, die ähnlich ticken bei Geburtstagen. Wenn ihr das einfach von vornherein macht, euch das Mindset, ey, heute, heute mache ich nur was für mich, so. Und auch wenn es ein bisschen teurer ist, vielleicht sich was gönnen, was zu essen oder so kaufen, was Geiles machen, wo man nicht, wo man mal wirklich das Handy weglegt. Und das ist von mir, Leute, ja. Ich, mein, ich habe auch ein, zwei Fotos gepostet, aber ich war generell echt weg vom Handy. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach spontan überlegt, weil heute war auch noch gutes Wetter in Berlin und ich bin ja eigentlich so ein guter Wettermuffel. Ja? Ich habe ja gar keinen Bock auf Sonne. Ich bin irre, das ist einfach, ich bin, ich fühle mich bei genau 23 Grad am wohlsten. <lacht> Und heute war es aber 26 Grad, aber ich dachte so, ich, ich habe so eine kurze Hose, Junge. Ich bin übrigens nicht mit den Birkis und weißen Socken äh, draußen gewesen. Also habe ich heute entschieden, ich gehe raus und gehe in den Berliner Tiergarten. Nicht in den Zoo, sondern der Tiergarten ist ja dieser Riesenpark, der quasi da am Brandenburger Tor anfängt oder da ist halt die Spitze und der geht bis zur Sieges, also Siegessäule ist in der Mitte und dann geht es bis nach ganz im Westen und da ist ein, ähm, da ist ein, ein Biergarten, bei dem war ich noch nie und der heißt Schleusenkrug. Da habe ich einfach gedacht, weißt du was, Donny, du machst jetzt folgendes, du gehst einfach, äh, fährst äh, zum Brandenburger Tor, wie so ein Touri. Ich bin dann da hingegangen und dann habe ich mir vorgenommen, ich laufe da jetzt einfach, ich laufe einfach. Ich laufe einfach von einem Ende des Tiergartens bis zum nächsten, bis zum anderen Ende und belohne mich dann dort mit einem Biergarten, schön Mittagsbier, mir scheißegal. Ich habe heute, das ist mein Geburtstag, das habe ich noch nie gemacht, das müsst ihr mir überlegen. Ich habe auch nie verstanden dieses, lass dich heute feiern, genieß den Tag. Das war für mich immer so ein... Ja, weißt du, lass dich feiern, so was soll ich machen? Muss, ich jetzt, muss man sich irgendwo hinsetzen und dann mit so einem Stuhl, dass die Leute einen so hochheben? Oder was ist das, lass dich feiern? Ich habe das einfach äh, überhaupt nicht verstanden. Aber ähm, heute habe ich es verstanden. Denn lass dich feiern ist ja für jeden was anderes. Und ich habe mich nicht feiern lassen, sondern ich habe einfach mal hundertprozentiges Me-Time gemacht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich war dann da am Brandenburger Tor, Leute, ne? Mit meinem de absoluten Dad-Polo-Hemd, mit meiner weißen Shorts. Ich hatte einen Rucksack an. <lacht> Sonnenbrille. 
Und dann war ich kurz am Brandenburger Tor und habe auch mal so ein bisschen mir das angeguckt. Ich habe da früher gearbeitet in so einer Werbeagentur direkt daneben, aber da ist man ja ein ganz anderer Mindset. Ich war einfach da und habe mir so, ah ja, guck mal, da ist die amerikanische Botschaft, hier ist ja das und das, ja, ganz andere, ist ja ganz cool hier eigentlich, Berlin, ja, ist ja toll. Und dann bin ich in den Park gegangen und laufe diesen Park so lang und jetzt kommt's. Ich habe drei Fragezeichen gehört und ich war so fucking happy. Wirklich, ich war, ich war heute seit längerem mal wieder wirklich, hatte ich das Gefühl, ich gucke so hoch, die Sonne scheint, es ist angenehm warm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Man riecht auch diese Frühlingsdüfte, Blumen sprießen, die Vögel zwitschern. Ich höre mit meinen Kopfhörern irgendwie äh, Peter, Bob und Sean mit diesem scheiß Papagei. Und ich denke mir so, ey, weißt du, und es kommt jetzt aus meinem Mund und es ist ungewöhnlich für mich, das glaubt ihr vielleicht jetzt nicht, aber ich habe wirklich den Gedanken geäußert in meinem Kopf, Das Leben ist eigentlich ganz schön so. Und das hätte ich halt nie gedacht, dass das, dass das heute so ein Tag wird für mich, nachdem ich ein paar Tage Schiss hatte, ich werde 40, das wird voll deprimierend vielleicht oder so, oder weiß ich nicht, was, wenn sich dann doch keiner meldet oder so. Aber es war ganz anders. Heute haben sich wirklich viele Leute bei mir gemeldet aus meinem Freundeskreis, also so Privatsachen, wo ich wirklich auch dachte, ich habe mich wirklich sehr geliebt gefühlt, ja, geborgen gefühlt und das war einfach cool, das hat mir ein cooles Gefühl gegeben und das ist für mich vielleicht auch ganz wichtig so, weil ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich sehr spezifisch auf mich so, aber ich bin halt einfach beruflich viel im Netz und so und kriege halt viel so Bestätigung und irgendwie äh, Feedback von außen, das sind ja Leute, das sind ja viele Leute, die kenne ich ja nicht wirklich so, weißt du, aber das ist auch, ich glaube ich, ganz gefährlich, dass man da manchmal so ein bisschen als Streamer oder so, da muss man ab und zu mal, also wie man so schön sagt, krass anfassen gehen. Ne? Weil, man, man, weil es kann, kann schon sein, dass es passiert, dass man wirklich so ein bisschen den Bezug verliert und sich nur noch sozusagen, also ne, nur noch davon, nur noch nach Likes und Views und so geht und dann irgendwie so in echten Menschen gar nicht mehr so das, ne? Also ich will jetzt nicht zu deep werben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin da einfach da lang gelaufen und dann habe ich ab und zu auch mal einfach äh, die Kopfhörer ausgemacht und habe dann einfach so Vögel zwitschern gehört und so. Bin da einfach gelaufen. Und dann kam ich an am Biergarten und da war der zu. Das fand ich scheiße. Der Schleusenkrug, der hatte technisches Problem, stand da, 17 Uhr erst offen. Ich war so, mh, das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil da hatte ich mich, ich habe mich schon so ein bisschen innerlich auf, mal, auf so ein schönes Hefeweizen gefreut und ein geiles Mittagessen. Ich hatte auch Hunger ohne, ohne, ohne Ende. Aber dann habe ich einfach gedacht, weißt du was, ist doch jetzt auch egal. Kannst du jetzt nicht ändern. Bin ich schön ins KDW gegangen. Und dann habe ich im KDW mir so ein Stück geilen Käse gekauft und ein geiles Brot. Und bin ein bisschen durchs KDW geschlendert, habe mir reiche Leute angeguckt, bin nicht schwach geworden, da irgendeine Scheiße zu kaufen, die viel zu teuer ist und so. Weil, ne, Gönnung ist gut, aber naja, um die Ecke ist ein Dolores, da kann ich Burritos essen, Freunde. Ich muss jetzt hier nicht für einen Burger 34 Euro ausgeben. Ich bin immer noch Schwabe. Nee, aber ich bin da rumgelaufen und dann bin ich wieder runter und dann äh, wollte ich eigentlich äh, Burritos essen gehen, weil Dol äh, Dolores, da ist eins in der Ecke. Da ich gedacht, nee, komm, ich bin jetzt ein bisschen müde, schon 14.000 Schritte gelaufen. Da bin ich einfach heim und habe noch ein bisschen eingekauft. Und habe mir für heute Abend so eine richtig geile, übertriebene, so eine, so eine Antipasti-Platte von Rewe geholt, weißt du, mit so diesem ganzen geilen Schinken und in der Mitte so Oliven. Dann habe ich ja den geilen Käse von KDW noch. Habe mir ein paar Bier geholt, weil heute Abend ist Fußball. Und jetzt streame ich, mache ein bisschen Quatsch hier und dann setze ich mich nachher auf die Couch und trinke äh, trink ein Bierchen, gönn mir dieses geile Zeug, guck Fußball und ich hatte einen hammerguten Tag. Und das alles alleine. Und ich weiß, ich bin, manchmal denke ich mir, ich verbringe zu viel Zeit alleine und irgendwie, was weiß ich, eine Freundin wäre auch geil und so. Aber weißt du was, ganz ehrlich, das sind alles Sachen, die man, glaube ich, irgendwie nur denkt, sich, die einem ein schlechtes Gewissen machen vielleicht, weil die machen das manchmal bei mir. Und ich denke mir so, nee, wenn ich mich doch jetzt so gut fühle, dann ist es doch gut. Versteht ihr, was ich meine? Weil vorhin dachte ich kurz so, ah, ich müsste eigentlich schon jetzt ein paar Freunde anrufen und heute irgendwie noch was trinken gehen und so. Ein guter Freund hat sogar angeboten, ob ich noch mit ihm hier im Kiez gar nicht mehr weit weg irgendwie noch um sieben oder so ein Bierchen trinken gehe. Und ich habe ihm gedacht, ja, er ist ganz geil. Aber ich habe eigentlich gar, ich habe gemerkt, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich habe das zu schätzen gewusst, dass ich gefragt worden bin. Aber ich habe wirklich gemerkt, ich habe, und das alles unter diesem Deckmantel des, oder diesem warmen Speckmantel des, das ist halt in meinem Tag, ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe. Ich könnte eigentlich jeden Tag so leben, aber das funktioniert nicht. Aber ich will nur damit sagen, das war der erste Geburtstag und das musste 40 Jahre, äh, äh, habe ich gebraucht, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin cool damit, immer mal wieder so Nachrichten. Ich hab, muss auch nicht mal, ich habe auch die, mit diesem Mindset, hat man auch die, den Stress, dass man immer antworten muss gleich und so. Das ist einfach so, ich habe einfach das wahrgenommen und dann immer, wenn ich mal kurz mich hingesetzt habe, habe ich ein paar Leuten geantwortet oder ein bisschen was gepostet oder so. Und jetzt ist einfach geil, ich habe mega gute Laune. Wie gesagt, ich freue mich einfach, mir eine Nachricht richtig geil zu gönnen. Jetzt können wir noch ein bisschen was zocken oder sowas und, und ich bin eigentlich irgendwie happy und ich habe dieses Gerät hier. Ja, es ist einfach geil.
ja, also was der da erzählt, das stimmt gar nicht. Also ich habe zum Beispiel genau an dem Tag, das war der 9. April, ähm, habe ich den Herrn O'Sullivan, nee, den, dann habe ich den Herrn gesehen und ähm, ich habe ihn da ähm, tatsächlich ähm, ja, in einem Bordell gesehen und der Herr ähm, sah relativ na ja, also ähm, unter Drogen gesetzt aus und der Herr war dann auch ähm, ja, das, das ist also nicht wahr, was er da in seinem Stream erzählt. <lacht> Ey, yo, danke für den Raid, Eddie. Etienne. Garde. Äh, ich bin Instagram-User. Äh, ich checke immer so Reels ab. Äh. <lacht> ich bin der Hamster Donny. Der Hamster Donny bin ich. Ich bin der Hamster Donny, ja. Ich hol die Nüsse aus dem Wald und versteck sie in meinen Backen, Backen, ja, ja, ja. <lacht> Ich hab keine Elben Auge, ich bin der Zauberer, du Vollidiot. Jetzt gib mir mal wieder meinen Scheiß Galanti oder wie der Thais wieder her, sonst bist du wieder hier beim Sauhorn auf der Tür. Und dann kommt er her und holt uns wieder ab mit seinen komischen, was ist das hier, die Ritter, äh, wie heißen sie hier, äh, die Arschlöcher oder hier die Nasgouls, ja, mit deinem Scheiß, das ist mein Palanti, er lässt immer schön die Finger von, du kleiner Scheiß-Hobbit. Aber Gandalf, ich dachte, du bist voll nett. Ey Mann, das klingt, diese Stimme klingt, als hätte man so, äh, so einen Röpser im Hals. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Kennt ihr das, wenn man ganz kurz so einen Röpser im Hals hat und dann... <lacht> Aber warte, ich mein, und dann hab, kann man das manchmal so halten, die Stimme. Und wenn man nicht abhustet. Und, aber ich habe die ganze Zeit, und das macht, das fickt meinen Kopf voll, weil ich jetzt, mein, mein Kopf denkt, ich habe so was im Hals und es fühlt sich tatsächlich an, als hätte ich jetzt... <lacht> Habeck, ja, pf, ja, Umwelt, oh, oh, weiß nicht, oh, pf, oh. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, uh -huh. what is love? Was ist das jetzt wieder? Och nee, hör doch mal auf. Das braucht doch kein Echo, jetzt lass doch mal das, dass du immer die Nüsse versteckst. Hör doch mal auf, die Nüsse zu verstecken. Wir müssen einmal ein Lager bauen und dann machen wir alle Nüsse, die wir finden, rein. Äh, äh, sorry, ich musste rülpsen. Auch Hamster rülpsen. <lacht> Der Hamster rülpser. Oh mein Gott, ich hab... Oh, ich hab... <lacht> Völlig losgelöst von der Erde. Das sagt jetzt jemand total schief. Du kommst jetzt mal raus hier. Guck mal, wenn du machst ja den ganzen Abend schon Stress. Dich bringen wir. Nee, du kommst jetzt. Äh, du kommst jetzt mal hier mit. Du bist ganz Abend schon am Stressen. So, jetzt reicht's. Ich bin 40 Jahre alt. <lacht> Heidi Klum, du bekommst kein Foto von mir heute. Ja, ich habe ja jahrelang hab ich ja im Boot. Ja, da hab ich Altpapier gesammelt. Ja, ich hab da dann teilweise, äh, ich hab mir dann Hütten gebaut. Aus dem Altpapier. Und die Leute im Viertel, ja, die nannten mich Altpapier John. Ne? Oder Alti. Ja, und wie bin ich im Knast gelandet? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich hab, äh, ich hab dann angefangen mit Crack. Ja, und das war dann, ne? Adi. Pasti. Platte. Ja, so eine Antipasti-Platte hatten wir auch mal gefunden. Da hatten wir, da waren wir wieder unterwegs, haben natürlich, ja, wie wir so es halt so machen, so Nüsse gesammelt. Wir hatten dann die Nüsse bei uns in den Backen drin, ja. Und dann ähm, ist uns aufgefallen, dass da eine Antipasti-Platte rumlag. Und dann haben wir die äh, <lacht> gegessen. Ja, sicher. Ja klar. Oh, da haben wir jetzt mal. Jetzt mach doch mal. So rede ich immer mit meinen Mods. Hey, wir müssen mal zusammenkommen. Kommt mal raus. Kommt mal raus aus dem Keller. Ja, ein bisschen zackig. Jetzt Achtung. Jetzt stellt ihr, ja, jetzt stellt ihr euch mal alle in der Reihe auf. Jetzt wird erstmal inspiziert. Boah, könnt auch mal wieder duschen, ey.
Ich hau das auf YouTube, keine Ahnung, ob, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe das Gefühl, mein YouTube-Kanal langsam verliert ein bisschen den roten Faden. Mal Heimwerker-Video, dann mal irgendwie wieder ein Today-Video. Aber andererseits ist doch cool, ist immer was anderes hier. Also haut rein. <lacht> <lacht>